آج چار شنبے بائیس جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبروں پر مشتمل ہے آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں ارنائی کے علاقے شاہرک سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جارحیت کر کے حضور بخش ولد مولا داد مری نامی شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے کوئٹہ کے علاقے نواں کے لیے بائی پاس پر پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا ہے فورسز ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے افراد کی تحویر سے موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے جسے ناکارا بنا دیا گیا ہے پاکستانی فورسز کے مطابق نواں کے لیے میں مارے جانے والے افراد کی شناخت ہو گئی ہے جو کوئٹہ شہر میں ہونے والے تین بم دھماکوں میں ملوث تھے آوران کے علاقے تیرتیج سے پانچ سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے حسن بزنجب نوشکی سے بازیاب ہوئے ہیں جسے بی ایم پی کے سی سی ممبر خورشید جمال دینے کے حوالے کیا گیا ہے دوسری طرف کراچی کے علاقے صدر میں الزرغون ہوٹل سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں سترہ اپریل دو ہزار سترہ کو لاپتہ ہونے والے کیچ کے رہائشی سعید بلوچ ولد حاجی سالم کے لواحقین نے حکومتی اداروں اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمارے لاپتہ نوجوان کو بازیاب کریں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کراچی پریس کلب میں طلباء اور صحافیوں سے ملاقات کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ لگانے کے حوالے سے گفتگو کیا ہے ماما قدیر بلوچ نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کچھ روز بعد بلوچ لاپتہ افراد کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ قائم کر رہے ہیں لہذا وہ سیاسی و سماجی حلقوں سمیت طلباء اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے گزارش کرتا ہے کہ وہ احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ آخری لاپتہ شخص کی رہائی تک ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور ڈیموکریٹک ویمن فرنٹ بلوچستان کی صدر جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ نے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی طرف سے لندن جانے پر روکے جانے پر ڈی ڈبلیو او سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اب ریاستی اداروں کی نظر میں حقوق کے لیے آواز بلند کرنا بھی ایک جرم بن گیا ہے میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے ایف آئی اے حکام نے ایئرپورٹ پر مجھے روک کر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے اس لیے میں باہر نہیں جا سکتی مجھے ایئرپورٹ پر کافی دیر تک حراست میں رکھا گیا مجھے ہراساں کرنے کا یہ عمل قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے امید ہے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی صحبت پور کی تحصیل فرید آباد کے علاقے وزیر خان کے قریب میر مشرف علی خوسا میں ایک گاؤں کو اچانک آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں چھ گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں گھر جل جانے کے سبب متاثرین اس سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ مدد کے منتظر ہیں خزدار کے علاقے وڈ میں کاکا ہیر کے مقام پر ایک پک اپ گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے مستگ میں یلی کے مقام پر پولیو ٹیم کھڈے کوچے سے واپسی پر حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں ایک خاتون ورکر سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں کوئٹہ میں گنج بائی پاس پر گاڑی کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے بلوچستان کے علاقے ڈیر مراد جمالی میں نا کے سیوریج سسٹم گیس بحران بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے ٹرانسفارمرز کی عدم مرمت سمیت صفائی کی ناقص صورت حال کے خلاف شہریوں اور کاروباری حضرات نے سندھ بلوچستان مرکزی شہرا کو احتجاجن ٹائر جلا کر بند کر دیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر میں سیوریج کی ناقص کارکردگی کے سبب ہر طرف گندا پانی جمع ہو چکا ہے جبکہ شہر میں گیس پریشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں 
सिंध के शहर जेकबाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुबैना तौर पर हिंदू मजहब तर्क करके मुसलमान होने वाली सबक महक कुमारी और मौजूदा अलीजा को शोहर के साथ रहने की इजाजत दे दी है महक कुमारी को जेकबाबाद की अदालत में पेश किया गया था वाज रहे महक कुमारी के घर वालों ने मुकदमा दर्ज किया था की कि उनकी लड़की नाबालिग है जिसे अगवा किया गया है पाकिस्तान के मारूफ सिख सियासी रहनुमा राधेश सिंह और टोनी भाई ने अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान छोड़ दिया है राधेश सिंह ने साल 2018 के आम इंतबात में अपने आबाई इलाके पिशावर से हिस्सा लिया था जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने शुरू हुई थी तो उन्होंने पिशावर को खैराबाद कहकर लाहौर में रिहायश इख्तियार की थी राधेश सिंह ने नामालूम मकाम से बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ बता रहा हूं कि मैंने अपने खानदान और बच्चों की जिंदगी के तहफ़ की खातिर पाकिस्तान छोड़ दिया है अगर बात मेरी होती तो कभी पाकिस्तान न छोड़ता मगर अब बात मेरी खानदान और मेरे साथ मुंसलिक चार मजीद जिंदगी तक पहुँच चुकी थी जिसके बाद मेरे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अपना वतन छोड़ कर दयार गैर मुंतकिल हो जाऊँ अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफन यार वली खान ने पख्तूनों को दरपेश मसाइल बारे तमाम पश्तून क्यादत पर मुश्तम ग्रेंड जिरगे बुलाने का ऐलान कर दिया है जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती और मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इफ्तार हुसैन को सौंप दी है इसके अलावा अठारहवीं तरमीम के हवाले से बातचीत करते हुए इस फन यार वली खान का कहना था कि आज बहुत से लोग इस तरमीम को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं मगर वो सब जान ले कि इस तरमीम को किसी का बाप भी नहीं छेड़ सकता जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने 19 मार्च से हुकूमत के खिलाफ आई ने पाकिस्तान तहफ़ तहरीक का ऐलान कर दिया है मौलाना फजल रहमान ने अपनी रिहायश गाह पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमायतों के सरबराहान के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहा कि वोट की इज्जत को पामाल किया गया है वोट को इज्जत के बयानिए की नफी की गई है इसलिए उन्नीस मार्च को पंजाब के दिल लाहौर से आइन पाकिस्तान तहफ़ तहरीक का आगाज करेंगे जिसके तहत चारों सूबों में कन्वेंशन किए जाएंगे हमारे साथ कोई भी ना खड़ा हो लेकिन हम और ये जमायतें मिलकर जिदोजहद करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली से ताल्लुक रखने वाले 20 नाराज अरकिन ने अलग ग्रुप बना लिया है नाराज ग्रुप के अरकिन ने वजीर अला पंजाब ओसमान बुजदार से हल्कों के लिए फंड और अवामी मनसूबों का मुतालबा किया है इसके अलावा अरकान सूबाई असम्बली ने हल्फ भी उठाया है जिसमे इरादा किया गया है की एक दूसरे के साथ मिलकर मुतालबात मनवाएंगे पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पाकिस्तानी पार्लिमानी कमेटी ने सबक विफाकी सेक्रेटरी सिकंदर सुल्तान राजा के नाम की मंजूरी दे दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान से दो अरकान की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी इतफाक राय हुआ है अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंदहार में एक इस्लामी मदरसे की छत मुनहदम होने के नतीजे में कम अज कम पाँच तालबा थलाक और आठ दीगर जख्मी हो गई हैं अफगान मौके में सेहत ने अस्पताल में चार तालबात की लाशें लाने की तस्दीक कर ली है ताहम फौरी तौर पर छत मुनहदम होने की वजह और हलाक को जख्मी तालबात की उम्रों के बारे में मालूम हासिल नहीं हो सकी हैं अफगानिस्तान के सबक सदर हामिद करजई ने कहा है कि शहरीत तरमीमी कानून सी ए ए भारत का अपना फैसला है और इस हवाले से कानून बनाने के अपने इसबाब हो सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान में किसी अकलीत को नहीं सताया गया है ताहम अफगानिस्तान में रहने वाले अकलीती आबादी का कोई भी शख्स ज्यादती का शिकार नहीं हुआ है बल्कि तमाम अफगानों को मसाइब से दो चार होना पड़ा है ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि अगर ईरान के जोहरी मुआदे का मामला अकवा मुतहदा में ले जाया गया तो तहरान आलमी ताकतों के साथ तय पाया मुआदा तोड़ देगा ईरान के सरकारी खबर रसा एजेंसी ने जवाद जरीफ के हवाले से बताया है कि अगर यूरोपीय ममालिक अपने गैर मुनासिब सलूक पर बदस्तूर कायम रहे या ईरान को सलामती कौंसल में घसीटने की कोशिश की तो हम जोहरी समझौते से दस्त बरदार हो जाएंगे बांग्लादेश में एक अदालत ने दो अशर कबल कम्युनिस्ट पार्टी की एक रैली पर बम हमले में मुलविस दस जंगजुओं को कसूरवार करार देकर सजाए मौत का हुक्म दे दिया है बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में जनवरी 2001 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक इजलास के दौरान मुतद बम धमाके किए गए थे जिनके नतीजे में पांच अफराध हलाक हुए थे पुलिस ने कई साल की तहकीकत के बाद मुल्क में कलदम हरकत उल जिहादुल इस्लामी की एक शाख पर इन बम धमाकों में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था
عراق دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب تین راکٹ گرے ہیں تاہم حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب بغداد کے گرین زون میں تین راکٹ آ گرے جن میں سے دو راکٹ امریکی سفارت خانے کے قریب گرے عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت کئی شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے جہاں پولیس کے ساتھ جڑپوں میں چار مظاہرین ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف مشتعل نوجوانوں نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شدید کر دیے ہیں اور ٹائرز نظر آتش کر کے سڑکیں بلاک اور مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں مزید اشتعال انگیزی کی دھمکی دے دی ہے واضح رہے مظاہرین قبل از وقت انتخابات اور نیا وزیر اعظم نامزد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وسطی امریکی ملک ہونڈراس نے لبنان کی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے ہونڈراس کے سیکورٹی کے نائب وزیر نے سوموار کو حکومت کے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے واضح رہے اسی روز ہی ملک کے صدر نے بھی ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ ہونڈراس سرکاری طور پر حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے گا دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو جنوبی امریکہ کے متعدد ممالک کی طرف سے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ حزب اللہ کا مقابلہ کرنے اور اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے بین الاقوامی مدد حاصل کرتے رہیں گے روس کے جنگی طیاروں نے منگل کے روز ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کے باوجود شام کے دو شمالی صوبوں میں شہری علاقوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں سات بچوں سمیت بارہ شہری ہلاک ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ روس کے لڑاکا طیاروں نے باغیوں کے زیر قبضے شمال مشرقی صوبہ ادلب اور حمس پر بمباری کی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین سے تجارتی مذاکرات کے دوران زیادہ تر ٹیرف برقرار رہیں گے ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے صدر سے بہترین تعلقات ہیں لیکن ہم انتہا پسند سوشلسٹ کو اپنی معیشت تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مصر میں نافذ ہنگامی حالات میں مزید تین ماہ کی توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی اقدام کے لیے مصری حکومت نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ وہ ملک میں دہشت گردی سے نبرد آزما ہے مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کے اعلان کے بعد ملک میں ہنگامی حالات میں اگلے ہفتے سے نئی توسیع شروع ہوگی جس کا نفاذ ستائیس جنوری سے ہوگا روس کی دارالحکومت ماسکو سے نو سو میل دور یورال کے پہاڑی سلسلے کے قریب واقع روسی شہر پرم میں ایک رہائشی عمارت کے نچلے منزل پر موجود ہاسٹل میں گرم پانی کی پائپ لائن پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے پائپ لائن پھٹنے سے کھولتا ہوا پانی ہاسٹل کے کمروں میں داخل ہوا ہے گرم پانی سے جلس کر پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے محنت کی سالانہ ورلڈ ان امپلائمنٹ اینڈ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سینتالیس کروڑ افراد بے روزگار یا چھوٹے ملازمین ہیں آئی ایل او کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ افراد چھوٹی ملازمتوں سے منسلک ہیں جبکہ بے روزگاری کی شرح عالمی لیبر فورس کا تیرہ فیصد ہے یہ تھے دوست مراد بلوچ آج نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زمبی سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں